ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഇന്നൊരു കിഡു സലാഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രിൽഡ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ സീസർ സലാഡാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് മലബാർ അടുക്കളേൻ്റെ മലബാർ അടുക്കള ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള അവർ നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് സൂപ്പർ ഷെഫ് എന്നാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പേര് അത് കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് ഒരു സലാഡ് ഒരു ഡിഷാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മഷ്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രൊക്കോളി ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് പിന്നെ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇളനീർ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ പൊങ്ങ് കോക്കനട്ട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രൂട്ടോൺസ് എന്ന് പറയും ബ്രെഡ് സ്ക്വയർ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ക്രൂട്ടോൺസ് എന്ന് പറയും ക്രൂട്ടോൺസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സീസർ സലാഡ് എന്നാണ് പേര് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം നിങ്ങളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പാത്രത്തിന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ആയിട്ട് ലെറ്റീവ് സ്ലീവ്സ് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിംഗ് ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ സീസർ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് വേണം ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ ബോൺലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൊമേൻ ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐസ്ബർഗ് ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രക്കോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം പിന്നെ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്കി മഷ്റൂമാണിത് വൈറ്റ് മിൽക്കി മഷ്റൂമാണിത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇളനീർ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയുടെ പൊങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്യൂബ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ പൊങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വേണം ക്രൂട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെഡ് പീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചീസ് വേണം ഇത് പാമേസൻ ചീസാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ അത് കിട്ടാത്തത് ഞാൻ ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്ക പരമേസൻ ചീസാണ് അതിന് വേണ്ടത് അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൾസെസ്റ്റർ ഓസ് ഓൾസെസ്റ്റർ ഷെയർ സോസ് എന്ന് പറയും ആ സോസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിവിടെ ഫ്രൂട്ടോമാൻ്റെ സംഭവമാണ് ഓൾസെസ്റ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മസ്റ്റാർഡ് സോസ് വേണം പിന്നെ ഒരു ആൻചോവി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഈ സീസർ സലാഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ ഘടകമാണ് സീസർ സലാഡിൻ്റെ പിന്നെ ഈ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ തിരൂരിൽ ഒരു പുതിയ എ കെ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു മാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മഷ്റൂം വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ച
ഇത് എ കെ മോളാണ് തിരൂര് നടുവിലങ്ങാടിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇത് വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വെള്ളം കുഴൽക്കിണറിലെ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കറയാണിത് സോറി ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ സൂപ്പറാണ് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാനും ഇല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓവനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാനിലാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നമുക്കിതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് പഴച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതാണ് മസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി ഗ്രില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മുടെ സൂപ്പർബായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ മഷ്റൂമിനെ നമുക്ക് രമ്മ ഈ മഷ്റൂമിനെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് നാലാക്കി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മഷ്റൂമ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആണ് സോ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പാന് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അഷ്ട്രോനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളതിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനധികം ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് 
സലാഡിനുള്ള ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്കിത് ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇച്ചിരി പാഴ്സലി ലീവ്സ് കൂടി ഇട്ടാൽ വെക്കാം ഇച്ചിരി നുള്ള് പാഴ്സലി ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ബ്രൊക്കോളി ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് ആവി ഏറ്റിയെടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ചെറുതാക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റ്യൂസ് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി ഈ ഒരു സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രൂട്ടോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ക്രൂട്ടോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്രൂട്ടോൺസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് കരിയും ചെയ്യരുത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം അപ്പം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്രൂട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളാണ് ക്രൂട്ടോൺസ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് സലാഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസർ സീസർ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പരമേശൻ ചീസാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എവിടെ പോയിട്ടും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു സാധാരണ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ ഞാൻ നല്ല പൊടി പൊടിയായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അതിനൊരു ഡ്രസ്സിങ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം നമ്മൾ അതിന് ഡ്രസ്സിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സോസ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഓസസ്റ്റ ഷെയർ സോസ് നമ്മളതൊരു ടീസ്പൂണുകളാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളൊരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഇതുകൂടി ഉണ്ട് ഒരു മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ഉണ്ട് മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ഉണ്ട് ഒരു ആങ്കവി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആങ്കവി തന്നെ ഇരുന്നു ആഞ്ചോവി ആഞ്ചോവി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ഉണ്ട് ബാബു ചേച്ചോണ്ട് പോകാം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിൽഡ് വാട്ടർ തണുത്ത വാട്ടർ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പരമേശൻ ചീസ് ഒരുപാട് ഇടണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇടണമുള്ളൂ എനിക്കിത് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ കുക്കിങ് ആണ് ഇത് 
നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടപ്പോൾ ഒരു തിക്കായിരിക്കും ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റ്യൂ സ്ലീവ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രൂട്ടോൺസ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ര ബ്രക്കോളി പിന്നെ നമ്മൾ മഷ്റൂം ആ സോസിൽ നമ്മൾ പാഴ്സൽ ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാഴ്സൽ ഇടുവാണ് പാഴ്സൽ ലീവ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇളനീർ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ക്രഞ്ചി ക്രൂട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ലെറ്റ്യു സ്ലീവ്സ് നമ്മുടെ മക്രോണി എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ നിറയെ ലെറ്റ്യു സ്ലീവ്സ് ഒക്കെ നിരത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതൊരു ട്രയൽ കുക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷന് പോവാൻ നിൽക്കുവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തത് നമ്മുടെ സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാഴ്സലി ലീവ്സിന് മുകളിലൂടെ പിന്നെ കുറച്ച് പാർമേസൻ ചീസ് ഒക്കെ ഇതിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേതറി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കിഡു കിഡു സലാഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് സീസർ സലാഡാണ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ സീസർ സലാഡ് ഒരു സാമ്പിള് നോക്കിയതാണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും ഓൾ